gibt sie, die Engel des Alltags. Menschen, die in genau dem richtigen Moment anderen eine helfende Hand reichen, ohne dafür eine Gegenleistung zu verlangen. Und genau so ein Mensch wohnt hier in dieser Straße. Das hat uns jedenfalls ihre Nachbarin Ursula Haun geschrieben. Und weil das so ist, will sie sie heute überraschen. Die 69 Jahre alte Ursula Haun wohnt in Filmer. Seit zehn Jahren ist sie Witwe. Doch die Menschen in ihrer Nachbarschaft sind immer für sie da, kümmern sich um sie. Und eine ganz besonders. Warum ist es Ihnen denn so wichtig, heute Ihre Nachbarin zu überraschen? Wenn die zu mir kam, ich war gefallen, da war die Grippewelle letztes Jahr. Und dann war ich im Bad und habe mich auf die Toilette gesetzt und bin runtergefallen, war ohnmächtig und lag dann im Blut. Und wo ich zu mir kam, habe ich die angerufen und die hat mir wirklich viel getan. Gell? Die hat die Krankenware gerufen und alles. Gell? Und die ist mit ins Krankenhaus, hat mich so gefreut. Gell? So, liebe Nachbarin, da wollte ich mal Danke sagen. Dann gehen wir sie doch jetzt abholen und, und ihr ja. einen kleinen Herzenswunsch erfüllen. Da freut sie sich. Ursula Haun hat sich heute mit ihrer Nachbarin Gertrud Schneider verabredet. Aber die ahnt nicht, dass diese nicht alleine kommt. Sie hat die Maintower Weihnachtsengel und einen Herzenswunsch mit im Gepäck. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Oh, kommen Sie mal Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Mein Name ist Johanna Miem. Ich komme vom Hessischen Rundfunk, von der Sendung Maintower und zwar von den Maintower Weihnachtsengeln. <lacht> Habe ich schon mal gesehen. Ja? Na, das ist ja gut. Die Frau Haun hat uns geschrieben. <lacht> Habe ich. Uschi, hast du was angestellt? Das ist aber eine Überraschung. Das ist ja ganz toll. Sie möchte Ihnen heute einen ganz besonderen Herzenswunsch erfüllen, weil sie sich bedanken möchte. Ich möchte mich bedanken für die, die Hilfe damals war, wo ich gefallen bin. Ach, wo ja, du halt so ohnmächtig im, ja, ja. Äh, im Bad gelegen ja, hast genau. und äh, hat ausgesehen wie ein Boxer mit, einer, <lacht> mit einem Cut auf der Nase und an der Stirn. Und also sie hat ganz schlimm ausgesehen. Sie war total... Äh, ja, also, und was dann auch ohnmächtig ja. wohl und, ja. ach ja, ich kann mich erinnern. <lacht> aber, und, ja, das ist aber doch selbstverständlich, Uschi. Das, ja, da wollen und wir ein kleines Dankeschön machen. Ja? Oh, Dankeschön. Und da wollen wir Ihnen heute einen schönen Tag wünschen. <lacht> Dankeschön. Zwei Frauen, die mehr sind als nur Nachbarn. Die Überraschung ist geglückt. Gertrud Schneider lässt sich von uns entführen, ohne zu wissen, wohin es geht. Je länger wir fahren, umso aufgeregter wird sie. Sag was. Du musst es doch wissen. Und dann kommen wir in Offenbach an. Ja! Das ist doch die, die Tennisakademie. Richtig, wir sind an der Tennis University in Offenbach, dem Leistungszentrum für Profi-Tennisspieler. Und hier wartet nicht irgendein Trainer auf die leidenschaftliche Tennisspielerin. Alexander Waske, selbst ehemaliger Davis Cup Spieler, ist der Trainer von Tommy Haas. Auch Andrea Petkovic wird in der Tennis University fit für ihre Turniere gemacht. Guten Tag. <lacht> Guten Tag. Frau Schneider, hallo, Alexander Waske. Das ist ja Ich bin der, bin der Trainer von Tommy Haas und von der Andrea Petkovic. Ich, ich habe ich hab gehört, dass sie ein Riesentalent sind. Und wir wollen heute mal gucken, was sie alles so drauf haben. Oh, ähm, ich habe meine ganze Akademie für sie offen heute. Ich habe einen Konditrainer für sie. Der macht mit ihnen ein sehr gutes Aufwärmen, dass sie ihre beste Leistung zeigen können. Und dann machen wir ein Training zusammen. Und dann gucken wir uns das mal an. Wahnsinn! Ich werde ich werd verrückt. <lacht> das habe ich mir schon immer mal erträumt. <lacht> ja, also Leidenschaft für den Sport habe ich schon. Aber sie werden natürlich mit einer Oma dann nicht mehr so, äh, <lacht> nicht so viel Spaß haben als mit Andrea Petkovic ich, oder, oder ja, Angelique Kerber. Ja, war, aber mit, ich denen, auch schon mit denen ist auch mehr Arbeit. Mit ihnen probiere ich ein bisschen mehr Spaß zu haben. <lacht> Gut. Spaß ja, aber ausruhen darf sich die 61-Jährige heute nicht. Jetzt wird es ernst. Dann fahren wir uns zehn Minuten ein. Zehn Minuten? Ja. Ja, okay. Erstmal geht es an die Kondition. Dafür zuständig ja. René Reimann, ehemaliger Kapitän der deutschen Wasserball-Nationalmannschaft. Vielleicht geht's los, wir beide. Ein. Und dann geht's auf den Platz. Training mit dem Profi. Gertrud Schneider ist hoch konzentriert. Die Hobbyspielerin will sich auf keinen Fall blamieren. Alexander Waske schaut genau hin, versucht grundlegende Fehler der 61-Jährigen zu beseitigen, inklusive Videoanalyse. So, sie laufen also los und warten mit dem Ausholen, bis der Ball aufspringt. Und jetzt ist das Gewicht immer hinten. Ja. 
Und durch dieses späte Ausholen haben sie ein Zeitproblem. Mhm. Feilen an der perfekten Technik, ein schweißtreibender Herzenswunsch. Ich denke, ich bin auf einem guten Weg und ich werde in Zukunft daran denken, was er, was er mir gesagt hat. Zum Abschluss ein Match, Profi gegen Hobbyspielerin. Nachbarin Ursula Hauen gibt den Schiedsrichter. Auch wenn es zum Sieg nicht ganz reicht, als Gewinnerin fühlt sich Gertrud Schneider heute allemal. Danke, hat Spaß gemacht. Ja, ganz, ganz toll. Freut mich. So, wir haben noch ein Geschenk für Sie. Vielen Dank. Bitte schön. Wunderbar. Nochmals vielen, Sehr vielen gern. Dank. Und, und euch auch nochmal. Alle ganz vielen, toll. vielen, vielen ja, Dank. Ja, ja. Ihr seid ganz toll. Hat mir einen riesen Spaß gemacht. Ja. Ja.